ఒడు మ్యాంగో నిలువ పచ్చడి ఒడు మ్యాంగో చిన్న మామిడి పిందెలతోటి పచ్చడి అనమాట ఈ చిన్న చిన్న మామిడి కాయలు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ కొద్దిగా పెద్దగా ఇంతకన్నా ఇంకా చిన్న ఇంత చిన్న చిన్న పిందెలు ఆ పిందెలతో పెడతాము ఆ ప్రాసెస్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అంటే ఈ మ్యాంగో ఒడు మ్యాంగో అంటారా అవును ఈ చిన్న మ్యాంగోలే ఒడు మ్యాంగో అంటారు ఇది ఎక్కువగా ఇట్లా తమిళనాడు సైడ్ పెడుతుంటారు అనమాట ఈ పచ్చడి ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు మన ఆంధ్రలోకి మన ఇక్కడ తెలంగాణలోకి మీరు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు సరే ఒడు మ్యాంగో కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చిన్న మామిడి కాయలు ఉప్పు ఆవు పొడి కారం ఇంగువ జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి నువ్వుల నూనె ముందుగా చేసుకోవాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి ముందుగా నాకు బేసిన్ ఇవ్వండి ఓకే సో నువ్వుల నూనె తీసుకుంటే ఏంటి నువ్వుల నూనె టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే అందుకు పచ్చడి అనగానే పచ్చడి అనగానే నువ్వుల నూనె ఎందుకంటే ముక్కలో గట్టితనం ఉంటుంది అనమాట నువ్వుల నూనె వాడడం వల్ల ముక్క గట్టిగా గట్టిగా ఉంటుంది అందుకని నువ్వుల నూనె ఎక్కువగా వాడుతుంటాం అనమాట ఒక కేజీ ఈ ఒడు మ్యాంగోకి పావు కేజీ ఉప్పు ఒక కేజీ ఒడు మ్యాంగోకి పావు కేజీ ఉప్పు ఉప్పు వంద గ్రాములు కారము ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి మెంతుల పొడి ఇంగువ ఆవాల పొడి ఓకే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మామిడికాయలు చిన్న మామిడికాయలన్నీ ఈ బేసన్లో వేసేసుకుందాము పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా ఫస్ట్ నూనెలో మామిడికాయలంతా కూడా ఇలా కలిపేసుకోవాలి మనకి ఇది త్రీ ఫోర్ డేస్ అలా ఉంచేసి ఆ తర్వాత దీనికి కావాల్సిన ఉప్పు ఉప్పు కలిపేస్తాం ఇప్పుడే మళ్ళీ కారము ఆవాల పొడి మెంతుల పొడి ఇంగువ వేసి కలిపి పెట్టేసి అది ఒక ట్వంటీ డేస్ తర్వాత తినడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది అదంతా కరగాలి అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా వేసి పెట్టేసాము రోజు అలా కలుపుతూ ఉండాలి ఇందులో నుంచి వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇదేంటంటే కాయలు కాయలుగా వేస్తున్నాం కాబట్టి టైం పడుతుంది అదే మనం ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టిన పచ్చడికి మనం ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత కలిపేసి తినేస్తాం అనమాట దీనికి కొంచెం టైం పడుతుంది ప్రాసెస్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను మనం ఒక బౌల్ తీసేసుకుందాము పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు ఈ మామిడికాయలు ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇలా ముందు నూనెలో తడుపుకోవాలి ఓకే సో నూనె తడుపుకోవాలి బాగా నూనెలో మునిగేటట్టు వేసేసుకోవాలి అంటే నూనెలో మునిగేటట్టు అంటే దీనికి మెజర్మెంట్ ఉంటుంది మనకి కేజీకి పావు కేజీ నూనె వేసుకోవాలి కేజీకి పావు కేజీ నూనె దీంట్లో లేయర్స్గా ఉప్పు వేసుకోవాలి లేయర్గా ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్గా పావు కిలో ఉప్పు పడుతుంది పావు కిలో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనిపైన మళ్ళీ మిగతా మ్యాంగోస్ మ్యాంగోస్ వేయాలి ఓకే నేను కూడా ఒకసారి చూసాను బిర్యానీ ఎప్పుడో తయారు చేసేటప్పుడు ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్గానే వేస్తూ ఉన్నప్పుడు చూసాను ఒకసారి దమ్ బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్గా వేయడం తర్వాత దాని మీద వేస్తూ ఉంటే చూసాను అనమాట ఇప్పుడు మామిడికాయ ఓకే మళ్ళీ దీనిపైన కూడా ఉప్పు వేస్తామా దీని మీద కూడా ఉప్పు వేసేసుకుంటాం మళ్ళీ ఈ ఆయిల్ అందులో యూజ్ చేస్తామా లేకుంటే లేదు వేసేయాలి వేసేయాలి ఓకే ఎంత ఆవు ఊరగాయకి ఎంత ఆయిల్ ఉంటే అంత ఇది ఎంత ఆయిల్ ఉంటే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అంటారు ఎందుకండి మన ఊరగాయకి మునగాలి ఆయిల్ ఇలా పైకి తేలాలి అనమాట ఓకే అప్పుడే ఆ ఊరగాయ టేస్ట్ వస్తుంది చాలా మంది అనుకుంటారు ఇంత ఆయిల్ అంటే ఊరగాయలు బట్ ఊరగాయలు టేస్ట్ అది ఇప్పుడు మళ్ళీ మిగిలిన ఉప్పు ఇలా వేసేసుకొని మనం పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో పావు కిలో ఉప్పు మనం యూజ్ చేయాల్సి యూజ్ చేయాల్సిందే ఒక కేజీకి ఓకే సో ఇంతకంటే చిన్నవి అంటే మనకి ఇంకా కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఫిబ్రవరి స్టార్టింగ్లోనే చిన్న చిన్న పిందెలు వస్తాయి కదా అవి అంత పుల్లగా ఉండవు ఒకరిగా ఉంటాయి కదా అదే టేస్ట్ ఆ టేస్ట్ వేరు ఇప్పుడు ఈ విధంగా తయారైనవి ఈ మామిడికాయలు త్రీ డేస్ ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంచేసుకొని రేపు మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఓకే కలుపుకొని ఇట్లా టూ త్రీ డేస్ థర్డ్ డే మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో కారము ఆవుల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి కలిపేసి ఒక 
బాటిల్లో తీసేసుకుని మళ్ళీ తర్వాత ట్వంటీ డేస్ మధ్య మధ్యలో కలుపుతుండాలి ఇరవై రోజుల తర్వాత అది తినడానికి మనకి పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని త్రీ డేస్ పెట్టాలి త్రీ డేస్ పెట్టాను దీని తర్వాత ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ దీనికి ముందే ఊరు పెట్టి తెచ్చేసాను అనమాట రెడీగా పెట్టా ఇదేనండి అదే ఓకే మనకి ఎంత వాటర్ వచ్చేసింది ఓకే త్రీ డేస్ నానిన తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఈ మామిడికాయలు కూడా కొంచెం సైజు చిన్నగా అవుతాయి ఇంకా ఇందులో మనము కారము అంత మసాలాలు వేసుకునేసరికి ఇంకా కొంచెం చిన్నగా అయిపోతాయి మనకి ఆ మసాలా అంతా కాయకు పడుతుంది ఆ తర్వాత అప్పుడు టేస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది తెలుస్తుంది మ్యాంగో టేస్ట్ అద్భుతంగా వస్తుంది నాకు వస్తుంది మ్యాంగో వాసన సూపర్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ బేసన్ ఇవ్వండి ఇలా ఓకే ఇప్పుడు ఇవంతా ఈ బేసన్ లో వేసేసుకుందాం ఎంత వాటర్ వచ్చేసింది చూసావా ఉప్పు కరగలేదు ఇంకా త్రీ డేస్ అయినా కూడా దీనికి టైం చాలా పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కరిగి ఉప్పు కరిగి కారం అంతా పట్టి దానికి దాదాపుగా ఒక నెల రోజులు పడుతుంది ఇదంతా పచ్చడి మనం తినాలి అంటే గల్లు పేస్తుంటారు చాలా మంది అంటే లేదు పచ్చడికి ఇది ఇది అదే సముద్రం పోపే కానీ మెత్తడి పని అనమాట అంతే ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో మనం అన్ని మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కలిపేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి క్వాంటిటీ ఎంత వేసారు జీలకర్ర పొడి ఒక నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్స్ మెంతి పొడి ఓకే మెంతి పొడి అంటే మెంతి పొడి కొద్దిగా చేదు అవుతుంది అంటారు కదా కమ్మగా ఉంటుంది పచ్చళ్ళలో అవునా ఇంగువ ఓకే ఇంగువ ఇంగువ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతే ఇంగువ ఓకే ఇంగువ మంచి స్మెల్ ఇంగువ ఫ్లేవర్ వస్తుంటే టేస్ట్ వేరు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆవాల్ పొడి ఆవాల్ పొడి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పచ్చడి అంటే ఆవాల్ కంపల్సరీ కంపల్సరీ కారం ఒక పావు కిలో కేజీ మామిడి పావు కిలో పావు కిలో కారం అన్నీ కలర్ఫుల్గా ఉంది గ్రీను ఎల్లో రెడ్ చాలా కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది అంతా కలిపేసుకోవాలి అందులో ఉప్పు ఉంది పుల్లగా మామిడికాయలు ఉన్నాయి కారంగా కారం ఉంది ఆవపడి ఉంది అండ్ ఇంగు ఉంది అన్నీ మిక్స్ ఉంది ఇంత కారంలో ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ చేతులు మండవండి మాకు అలవాటు అయిపోయింది అంత కారం ఒక్కోసారి ఎప్పుడన్నా అంత స్పైసీగా తింటేనే ఏళ్ళు మండిపోతూ ఉంటాయి ఎండాకాలం స్పైసీ కలుపుతున్నా కానీ అలవాటు అయిపోయింది మీకు సో కింద ఇంకా ఉప్పు ఉంది ఒక వన్ మంత్ ప్రాసెస్ పడుతుంది ఇది మొత్తం అవ్వడానికి ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మనకి పచ్చడి రెడీ అవుతుంది టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇదంతా కరగాలి ఉప్పు పట్టాలి ఈ కాయలకి కాయలు కాయలుగా వేసాం కాబట్టి టైం పడుతుంది ఓకే కానీ అదే ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటే అది డిఫరెంట్ థింగ్ కాకపోతే ఈ ఈ మ్యాంగో టేస్ట్ వేరు చిన్న వడు మ్యాంగో టేస్ట్ చిన్న మామిడి పిందెలతో టేస్ట్ వడు మ్యాంగో అనేది అంటే ఇక్కడ మీరు పెట్టిన పేరా లేకుంటే లేదు ఒరిజినల్ గా వడు మ్యాంగో అనే అంటారు వడు మ్యాంగో అంటారు వడు మ్యాంగో అంటే తమిళనాడు కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ అనిపిస్తుంది అవును తమిళనాడు ఇదే ఇది తమిళనాడు ఓకే అదే చెప్పారు తమిళనాడు అని అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చిందా లేకుంటే మనం ఏమైనా పేరు పెట్టాం అంటే వడు మ్యాంగో వడు మ్యాంగో అక్కడ ఈ చిన్న చిన్న మామిడికాయలు మార్కెట్ లో రాసులు పోసి అమ్ముతారు చాలా ఫేమస్ అనమాట ఓకే మనకి ఇక్కడ అంతగా దొరకవు అవి మన దగ్గర ఈ పెద్ద మామిడికాయలే పెద్ద మామిడికాయలే ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని మనం ఒక జాడీలో పెట్టేసుకుంటే తర్వాత మధ్య మధ్యలో ఓ టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి ఆ తర్వాత మనకు తినడానికి రెడీ అయిపోతుంది అంతే ఒడి మ్యాంగో రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది సో అలాగే దీని ఎంత కాలం మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఇది వన్ ఇయర్ అంటే నీళ్లు తగలంత సేపు వన్ ఇయర్ ఉంటుంది నీళ్లు తగలేదు కదా చెప్తున్నా అదే వీళ్ళకి టిప్స్ అన్నట్టు నీరు తగల తగలకుండా ఉన్నంత సేపు వన్ ఇయర్ ఉంటుంది పొరపాటున తగిలితే స్పూన్ పెట్టేటప్పుడు బయటకు తీసుకునేటప్పుడు తడి లేకుండా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి సో ఒడి మ్యాంగో రెడీ అయిపోయింది ఎస్ చూసారు కదా ఒడు మ్యాంగో నేను చాలా రకాల పచ్చళ్ళు చూశాను తురుము పచ్చడి అని ముక్క పచ్చడి అని ఇంకా రకరకాల పచ్చళ్ళు చూశాను ఫస్ట్ టైం ఒక మామిడికాయ మొత్తం వేసి ఒడు మ్యాంగో పచ్చడి తయారు చేశారు పద్మగారు కానీ కొద్దిగా టైం పడుతుంది 
ఆ టైం పట్టినా కానీ చేసే విధంగా చాలా ఈజీగా ఉంది పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే కాకపోతే వెయిట్ చేయాలి పచ్చడి కోసం ఇంకొక ఇరవై ఐదు రోజులు వెయిట్ చేస్తే కమ్మగా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో ఒక్కోసారి తిప్పుతూ ఉంటే పచ్చని చూసి సూపర్గా ఉంటుంది దీన్ని చూడగానే మీకు కూడా కంపల్సరీ డెఫినెట్గా ఇంట్లో తయారు చేయాలనిపిస్తుంది కదా మరి తయారు చేయాలంటే తయారు చేసే విధానం మరొకసారి తెలుసుకోవాలి కదా మరి తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరొకసారి పొడు మ్యాంగో నిలో పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు చిన్న మామిడికాయలు ఉప్పు ఆవు పొడి వంద గ్రాములు కారం వంద గ్రాములు ఇంగువ ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి నువ్వుల నూనె పొడు మ్యాంగో నిలో పచ్చడి తయారీ చేసే విధానం ఒక బేసిన్ తీసుకొని అందులో కేజీ మామిడికాయలు పావు కేజీ నువ్వుల నూనె వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ మామిడికాయలను మరొక బౌల్లోకి తీసుకొని పావు కేజీ ఉప్పును లేయర్స్ లాగా వేసుకొని ఈ మామిడికాయలను మూడు రోజులు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకున్న మామిడికాయల్లో నాలుగు స్పూన్స్ జీలకర్ర పొడి రెండు స్పూన్స్ మెంతి పొడి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆవాల్ పొడి ఇంగువ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తగినంత కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు నిల్వ ఉంచిన తరువాత స్పైసీ స్పైసీ ఒడు మ్యాంగో నిల్వ పచ్చడి రెడీ